എവരിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾ റോജേഴ്സ് സെൽഫ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൾ റോജറിൻ്റെ സെൽഫ് തിയറി വരുന്നത് ഏത് പാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന തിയറിയാണ് കോൾ റോജേഴ്സ് സെൽഫ് തിയറി പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് എബ്രഹാം മാസ്ലോൻ്റെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന രണ്ട് തിയറീസാണ് ഇത് അപ്പോൾ കോൾ റോജറിൻ്റെ തിയറി എന്ന് കേട്ടിട്ടിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെൽഫ് തിയറി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പി വ്യൂഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ദസ് ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ ബിഹേവിയർ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് തെറാപ്പിയിൽ എൻ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് അതിൽ കാണുന്നത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ദ ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ ബിഹേവിയർ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ബിലീവ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബിലീവ്സ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് തെറാപ്പീനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഇൻകൺക്രുവൻസ് ആൻഡ് കൺക്രുവൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻകൺക്രുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇൻകൺക്രുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺക്രുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും സെയിം ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും എക്സ്പീരിയൻസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺക്രുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ടും തിയറിയിൽ പറയുന്ന ടേംസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് സെൽഫ് തിയറി എന്ന പേര് കൊടുത്തത് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിന് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് വേർത്ത് സെൽഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് അപ്പം സെൽഫ് വേർത്ത് സെൽഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആ ദ ത്രീ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കത് മൂന്നും ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് വേർത്ത് സെൽഫ് വേർത്ത് മീൻസ് ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് വേർത്ത് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് വോ ഫോം ഫ്രം ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വിത്ത് മദർ ആൻഡ് ഫാദർ അപ്പോൾ സെൽഫ് വേർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പാരൻസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഈ സെൽഫ് വേർത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏർലി ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയിൽ സെൽഫ് വേർത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇമേജ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് സെൽഫ് ഇമേജ് ഹൗ വി സി അവർ സെൽഫ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം നമ്മളെ കാണുന്നത് അതാണ് സെൽഫ് ഇമേജ് വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗുഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ നല്ല ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വയം കാണുന്നു അതാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് then self image includes the influence of our body image on inner
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആണ് എന്താണ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ദിസ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആവണം ഒരു വ്യക്തി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഗോൾസ് ആൻഡ് അംബീഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇസ് ഡൈനാമിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ഗോൾസ് അംബീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഐഡിയൽ സെൽഫിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാവും ഇന്ന ആളാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡൈനമിക് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ഉള്ള ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു അഡോൾസൻ സ്റ്റേജിൽ യങ് ഏജിലൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡൈനമിക് ആണ് ഫോർ എവർ ചേഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ത്രീ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് വർക്ക് സെൽഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റോജോൻ്റെ സെൽഫ് തിയറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെൽഫ് ഫോർ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ വി സി അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് അവർ സെൽഫ്സ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടാൻ ടു ആക്ട് ഫീൽ തിങ്ക് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ടു ആക്ട് ഫീൽ ആൻഡ് തിങ്ക് പേ പെസിമിസ്റ്റിക്കലി അത് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ആളായി കാണുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ആണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ രണ്ട് ഇമേജസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വലൈസിങ് ടെൻഡൻസി പോസിറ്റീവ് റിക്കാർഡ് സെൽഫ് റിക്കാർഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്ട്രൈവിങ് അംബീഷ്യസ് സെൽഫ് വർത്ത് നമ്മുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അംബീഷൻസ് അതൊക്കെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല അംബീഷൻസ് ഗോൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ സെൽഫിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഐഡിയൽ സെൽഫിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ റിയൽ സെൽഫിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ രൂപ ആക്ച്വലൈസിങ് ടെൻഡൻസി പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് സെൽഫ് റിഗാർഡ് അപ്പോൾ റിയൽ സെൽഫിൽ നമ്മൾ ആ ഐഡിയൽ സെൽഫിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല റിയൽ സെൽഫ് തികച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വാട്ട് വി ആർ അതാണ് റിയൽ സെൽഫ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ബി നമ്മൾ എന്താവണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഐഡിയൽ സെൽഫ് അപ്പോൾ റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ആർ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണോ അതാണ് റിയൽ സെൽഫ് ലീ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വി ആർ അപ്പോൾ അവിടെ ആ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു ബി അതായത് റിയൽ സെൽഫിൽ നിന്ന് ഐഡിയൽ സെൽഫിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിയൽ സെൽഫിൽ നിന്ന് ഐഡിയൽ സെൽഫിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റിയൽ സെൽഫ് What we are and ideal self, what we want to be. നമുക്ക് എന്താവണം അതാണ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോൾ റോജറിൻ്റെ സെൽഫ് തിയറി സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ച്
ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി എഫ് ആൻഡ് കെ സി എഫ് ആ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു